vous avez touché à mes constructions, ça va mal aller. Vous avez enlevé, vous avez enlevé ma lapis. Touche pas la lapis. Lapis. Je suis go, ça charge, ça charge. Wow. Euh, pour l'instant, je vois rien. Qu'est-ce que vous avez fait Déco Oh Lol, ok. Ah. <rire> D'accord, il y a un peintre qui est passé par là. Oh, remarque, ça rend, ça rend pas mal, ouais. C'est sympa, après tout. <rire> c'est sympa. Bon, après, je pense pas que je vais y rester comme ça parce que je préfère quand même le... enfin, ce côté. Non, mais c'est sympa. C'est sympa, ouais. Pourquoi pas faire une chambre bleue <rire> Ça va, j'avais eu peur que ce soit pire que ça. <rire> J'aime bien faire flipper. Ah puis ouais. <rire> ok très bien. Hey salut tout le monde c'est Taipol Kansai. Comment allez-vous aujourd'hui J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le serveur Industrial Aventure. Ça change un petit peu de Alien Sky. Donc euh, voilà je vais sortir derrière ces grandes herbes là. Je suis caché depuis tout à l'heure parce que je suis une petite araignée toute mignonne. Voilà toute petite, mais pas moins dangereuse. <rire> Donc allez je vais reprendre ma, ma forme habituelle Donc voilà on se retrouve sur le serveur Industrial Aventure ça va faire un petit moment Que, que j'avais pas fait de vidéo dessus C'est vrai que depuis que Mino et moi nous avons commencé euh, Iron Sky bah, je ne me suis consacré Que à ça euh, De toute façon je l'avais déjà expliqué aussi que par rapport au rythme Des vidéos il pouvait y avoir des, des moments Où euh, bah, je faisais des vidéos régulièrement Et puis d'autres moments bon un petit peu moins souvent euh, C'est à cause de, de mon emploi du temps De ma disponibilité Donc je ne peux pas tout faire Enfin bref, c'est pas grave, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour, donc, euh, pour une nouvelle vidéo sur le serveur Industrial Aventure Et puis donc, bah, je vais vous montrer un petit peu, parce que j'ai quand même avancé Alors je vais commencer par la salle de stockage que voici euh, On va aller la voir un petit peu, elle, a, elle est quasiment terminée euh, Là aussi on peut voir qu'il y a ceci qui, qui est apparu euh, Ça je sais pas si je l'avais montré Donc enfin, on va viser tout, tout ça, donc là c'est un petit ascenseur Hop, je descends tout en bas Donc nous voici dans la salle de stockage de masse Donc elle a, elle a changé, hein, elle est terminée euh, Peut-être quelques, quelques petits détails à, encore à faire mais, euh, mais sinon elle est terminée Donc euh, voilà hein, je, je le rappelle Les tuyaux sont visibles c'est voulu C'est parce que j'aime beaucoup voir, voir, les, fin, voir les items circuler dans les tuyaux Et puis même je trouve que ça, je trouve que ça va bien dans le, dans le thème Je trouve que c'est joli ces tuyaux euh, On garde à l'esprit que voilà hein, c'est une salle de stockage Il y a du, des items qui se déplacent Il y a du transit euh, Du déplacement d'items donc, donc voilà euh, je, vais, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment Comment ça fait, enfin comment ça rend quand les items se déplacent euh, Donc du coup je fais une petite, euh, petite coupure Juste j'appelle euh, j'appelle Mino, il va venir m'aider euh, à vous montrer ça Et puis je vous retrouve Donc voilà je suis en compagnie de Mino On le retrouve euh, sur le serveur et non pas sur Iron Sky pour une fois yep. <rire> <rire> Voilà. Donc, euh, donc Mino va m'aider en fait à vous montrer un petit peu le, vite fait le, Comment les items se déplacent dans les tuyaux Donc euh, juste pour vous montrer, hein, faire une petite idée donc, euh, ben, vas-y Mino, tu peux poser le coffre. Bah attends, faut que je casse ton under chest avant. Ah, d'accord. Oui. Oh, 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 non. T'as ton magnète d'acté. Ah. <rire> tu la merde. <rire> J'ai cassé un bloc, t'as ton bloc qui s'est fait aspirer par je ne sais quoi. Euh, c'est effectivement mon magnète. Et oh, ton under chest, pareil. Donc, attention, les items sont partis. Ok. Ça y est, on les voit arriver. Hop. Ok. Donc après là on les voit pas forcément parce qu'ils passent derrière, ils vont d'abord rentrer dans les deep sur unit et après ils vont aller dans les, euh, dans les coffres. Mais sinon voilà en gros ça donne ça et puis euh, c'est la même chose quand on fait une request, euh, ça prend le même chemin. Tout simplement, donc euh, ben, c'est tout ce que je voulais, je voulais montrer. Donc euh, je vais refaire une coupure et puis euh, je vous retrouve un peu plus tard. Salut <rire> Bon voilà donc vous avez pu avoir un petit aperçu de ce que ça pouvait donner Bon après c'est vrai que moi j'ai pas passé mon temps dans cette salle Donc j'ai pas tout le temps voir les items circuler euh, Mais, mais c'est pas grave Moi j'aime bien ce petit design avec les tuyaux Je trouve que ça sympa Je préfère les voir plutôt que les cacher Voilà voilà donc maintenant on va passer donc à la suite Alors euh, en dessous vous pouvez voir qu'il y a un, un gouffre Il y a un énorme trou euh, creusé à la TNT euh, C'est parce que voilà j'aimerais faire un, un, un trou qui s'enfonce euh, vers les ténèbres euh, tout en bas jusqu'à la map Donc euh, voilà ça c'est encore en construction euh, Donc euh, bah, maintenant on va passer euh, bah, la suite On va remonter euh, Donc les items donc voilà alors, Les items euh, peuvent se stocker ici Mais aussi donc Hop ça monte là 
ça continue dans ce, dans ce couloir. Donc là, ça, se, ça rejoint ici. Hop, voilà. Là, ça passe derrière. Euh, ça passe derrière, donc on ira voir après. Euh, Qu'est-ce qu'il me dit <rire> Ok. <rire> Hop. Je vois pas trop de quoi il parle, mais il faudra que j'aille... Euh... Il m'expliquera ça plus tard. Donc, euh, et aussi, donc, donc ça passe derrière. Et puis aussi, donc, ça peut... Enfin, euh, ça passe derrière. Et aussi, ça peut monter. Je vais y arriver. Ça, ça monte, euh, les tuyaux vont monter vers un haut. Donc, logique. S'ils montent, ils vont vers un haut. Je, si Mino m'avait entendu, il m'aurait repris encore sur ça. Donc, euh, les items montent jusqu'ici. Donc là, c'est salle de stockage. Euh, donc, c'est une salle de stockage avec des obsidian chests. Euh, donc... Euh, donc en fait c'est pour stocker tout le bric à bac Alors tous les obsidian chests qui sont ici euh, Ils ont rien sur les items frame Ce sont des, euh, des défauts routes C'est à dire que si les, les items ne savent pas où aller Ils vont aller ici Donc euh, comme vous pouvez le voir il y a des babioles hein, Du bric à bac, des trucs non triés euh, Sinon après les items vont aller se trier Donc dans, dans ces euh, obsidian chests Qui sont là bas Donc euh, je vous montrerai vite fait après, un, plein, un petit Un petit euh, Enfin, comment je les ai réglés Donc j'ai mis des, euh, des logistiques châssis MK2 Avec donc dedans une polymorphique item sync module Qui va en fait regarder le contenu du coffre Si elle voit que dans le coffre il y a tel ou tel item Et que moi j'envoie euh, les mêmes items Enfin elle va les ranger là où il y a des items similaires Je sais pas trop si je m'explique bien mais Enfin elle va regarder le contenu du coffre Et, euh, et pour elle le contenu du coffre ça sera un filtre enfin, Elle va ranger les items identiques là où elle voit si elle voit qu'il y a des items euh, identiques dans ce coffre Enfin voilà J'ai pas trop si je m'explique bien mais euh, bah, C'est pour trier euh, la, la première module MK2 c'est pour faire mes requests Voilà euh, Donc voilà ça c'est la salle de stockage De, de, de babioles, de trucs variés euh, Hop Donc on va descendre Voilà Donc maintenant on va passer par ce petit ascenseur Pour revenir en dessous euh, donc euh, là j'ai mis de, des rods, donc des, des routes euh, qui, qui comme vous pouvez le voir euh, me permettent de me déplacer rapidement C'est pour ça que je les ai mis euh, J'ai fait un long chemin de tuyau jusqu'ici avec le pipe encore euh, Pour aller vers, vers en haut euh, Mais il s'est relié en rien parce que j'ai encore rien mis en haut euh, C'est pour le lorsque je mettrai des machines Voilà, donc, on repart là-bas Hop donc on arrive dans cette salle, c'est la salle de traitement des minerais euh, Donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer maintenant La salle de traitement des minerais Qui me permet de traiter mes minerais Et enfin d'obtenir jusqu'à 4 fois plus de minerais euh, Donc alors d'abord ici Ici c'est un... un carrefour Ouais c'est ça, c'est un carrefour C'est ici que les items vont soit aller en haut, soit aller en bas euh, Est-ce que j'ai des items que je pourrais envoyer dedans ça voilà, vite fait. Voilà, donc c'est extrait automatiquement et hop, il sait où il doit aller. Euh, après, voilà, bon, après, tout ça. Voilà, ça va se ranger là où, là, où, là où ça doit aller. Je vais y arriver. Euh, donc là, c'est un Thunder c'est lorsque je fais mes requests, tout simplement. Je, lorsque je request euh, des items, les items vont arriver dans cette Thunder D'ailleurs, j'ai mon Thunder Push qui est réglé dessus. Voilà, là c'est quand je veux ranger des items, je les mets dans cette HS là. Ça c'est un coffre qui fait juste la liaison entre ce tuyau là et ce logistique châssis MK2 avec un Advanced Extractor MK3. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus euh, bah, C'est tout en fait par rapport à ce, ce croisement, hein. c'est ce qu'on a vu. On, tout à l'heure on est passé derrière, enfin on était dedans, c'est là où il y avait l'espèce le, de petit. Il y avait tous les tuyaux regroupés. Euh, voilà, sinon donc par rapport donc euh, au euh, <rire> comment dire à la, au traitement des minerais. Donc par rapport au traitement des minerais, donc je quadruple mes minerais. Euh, donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Euh, D'abord donc on va parler de, de ça. Donc ça c'est un pulvériseur, euh, tout simple. Voilà, donc les items qui doivent aller se faire pulvériser, ils vont là. Donc là on peut voir vite fait mon, mon item sync module. Avec les items qui doivent se faire pulvériser. C'est les items que je ne peux pas quadrupler. Après il y a aussi ce petit, euh, ce petit module là. Donc là en fait c'est euh, pour quand j'ai des minerais. Euh, comme par exemple euh, la redstone euh, qui est sous cette forme là. En fait c'est les minerais que je récupère avec Sea Touch. Euh, le, le charbon, la redstone ou alors aussi bah, l'emerald. Euh, si, je, si je les mets donc, dans mon, dans mon euh, under chest. On peut voir, hop, ils partent automatiquement, ils savent où ils doivent aller. Tac, voilà. Ils arrivent en dessous. Et hop, voilà, ils vont, ils vont euh, directement euh, donc, euh, se placer. Et ils se font casser. Ils se font récupérer. Oula, petit freeze. 
les voilà et hop ils vont repartir dans le système se stocker là où ils doivent aller tout simplement donc comment ça marche ah j'ai cassé tout bon c'est pas grave <rire> j'étais un peu trop un peu trop fort euh, donc en fait il y a ici un un euh, châssis MK3, je dis châssis MK3 avec 3 items sim modules, donc euh, voilà j'ai mis les minerais que je, que je voulais euh, casser donc euh, ici, voilà, on peut le voir, redstone, diamant, lapis, tout ça. Hop. Ils arrivent dans ce coffre en diamant, alors pourquoi un coffre en diamant Tout simplement pour euh, avoir euh, ben, un plus grand stockage, parce que là c'est quand même plutôt limité. Si jamais j'ai beaucoup de minerais qui arrivent en même temps, donc là c'est un translocator pour envoyer dans, dans ce Autonomous Activator qui est réglé sur le clic droit pour poser les blocs ici au milieu. Il y a cet autre Autonomous Activator avec donc cette pioche que j'ai mise dedans. Je l'ai nommée la duplicateuse parce qu'elle a donc elle a renforcé 3, As, Luck et surtout Fortune 3. Donc c'est ça l'avantage, elle a Fortune 3, donc euh, un pourcentage de chance de multiplier par 3 les minerais. Euh, si je dis pas de bêtises, bah, c'est ça. Euh, donc voilà, clic gauche pour casser les minerais. Et euh, donc dessous vous pouvez voir il y a une turtle avec un programme Donc ce programme c'est Mino qui me l'a fait Donc je le remercie Il m'a fait ce petit programme qui en fait euh, Vous voyez qui détecte donc, la batterie de la pioche Donc euh, l'énergie qu'elle contient 382 000 RF euh, Elle a bien 382 Donc plus précisément 382 720 RF sur 400 000 Et donc lorsque cette pioche arrive vers les 2000 RF Donc euh, charge minimum C'est à dire qu'elle est presque vide ben, la turtle va récupérer la pioche, va la faire passer en dessous dans ce Energic Infuser, donc elle va arriver ici, se faire recharger et repartir en haut, en haut et c'est reparti pour un, pour un tour et pour, pour casser les minerais. Euh, sinon les minerais donc une fois cassés sont récupérés par ce vacuum hopper, même l'XP est récupéré, donc les minerais sont renvoyés donc, dans le système pour être triés, l'XP je ne l'ai pas encore relié, vous voyez ça mène à rien parce que je n'ai pas encore fait d'endroit de, 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 de stockage de, de l'XP. Voilà donc là je n'aurai pas auré euh, ça plus tard. Euh, donc ça je vous l'ai expliqué euh, Donc mais non je vais, je vais envoyer les minerais Puis on va voir ça en, en direct Hop voilà je mets tous les minerais dedans Voilà donc les minerais donc les, Là il y en a qui vont donc, se faire pulvériser directement euh, Là voilà donc là ça va ici Bon là évidemment l'XP n'est pas récupéré parce que c'est full euh, Donc voilà donc là les minerais <rire> Comme vous pouvez le voir, ils vont directement dans la machine. Et donc, ils suivent le process. Donc, euh, avec de l'hydrogène chloride, euh, eh bien, je fais des shards. Donc, euh, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est comme machine. Hop. Donc, euh, la machine qui est ici, alors, ce sont toutes des factories. Non, je voulais pas faire le R. Ce sont toutes des factories. Euh, sauf que donc là c'est une, une, une chemical injection chamber avec donc de l'hydrogène chloride ça me permet donc de faire des, euh, des shards donc un minerai donne 4 shards voilà 4 shards c'est que ces shards sont, euh, sont éjectés en dessous hop ça remonte ça repasse dans ces hoopers ça va dans la machine suivante donc là c'est un, une purification chamber chaque euh, iron shard donne un clump euh, voilà donc c'est un clump je suis obligé de toute façon de les traiter mais mes shards je peux pas les, les utiliser comme ça je, enfin je il me semble pas je vais vérifier Puis, ouais voilà donc vous voyez voir comme vous pouvez le voir je ne peux pas euh, je ne peux rien faire de mes shards je suis obligé de les retraiter en clump euh, on pourra faire comme ça directement ces clumps après je les retraite dans, dans une machine dans le crusher pour en faire des, des dirty iron dust ces dirty iron dust je les traite dans la richement chamber pour faire des iron dust et c'est Iron Dust, ben, j'ai plus qu'à les chauffer pour faire mes lingots. Donc euh, après, voilà, c'est pareil avec tous les autres shards. <rire> voilà, donc je fais des clumps avec de, de l'oxygène. Ça, ça sort en dessous, hop, ça remonte, ça va ici. Euh, mes clumps, donc je fais des poudres, hop, donc avec le crusher. Ça passe à côté. Là, je fais encore des poudres, enfin, sous une autre forme, avec l'enrichement chamber, et ça passe à côté. Et là, je les chauffe et je fais mes minerais. Donc là, pourquoi c'est pas éjecté ça et donc je vais me rendre compte d'un truc Pourquoi le... il ne sort pas mm -hmm. D'accord Je vois pourquoi il ne sort pas, bon, c'est pas grave Il faudra que je regarde ça euh... Donc du coup là, après je fais, je fais enfin mes lingots qui, qui sortent de là et puis bon, on se trie automatiquement donc maintenant on va s'intéresser ben, comment je à comment je produis les, ces, ces deux gaz, l'oxygène et euh, l'hydrogène chloride. Alors autant l'oxygène ça va, c'est plutôt simple. 
autant l'hydrogène chloride c'est beaucoup plus compliqué euh, donc on va commencer par l'oxygène donc l'oxygène hop il suffit de suivre le tuyau tac 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 ça va arriver ici voilà ça va ici donc il y a euh, trois électrolytiques séparateurs donc l'électrolytique séparateur ça vous connaissez sûrement parce qu'on en a utilisé un dans Agarian Sky euh, donc à partir de d'eau de d'énergie euh, l'électrolytique séparateur va produire de l'hydrogène si je dis pas de bêtises et de l'oxygène et là comme vous pouvez le voir euh, il me semble que je produis pas assez d'oxygène parce que même avec trois machines c'est limite enfin, celui-là il est plein euh, mais celui-là euh, vous voyez qu'il se vide il se vide de plus en plus et je pense qu'une fois que celui-là est vide ben, ça va être celui-là qui va se vider donc il faudrait que je rajoute des machines celui-là est quasiment vide donc voilà ça envoie de l'oxygène dans cette machine ensuite donc l'hydrogène chloride alors l'hydrogène chloride euh, se produit après plusieurs process plutôt plutôt compliqué enfin non c'est simple à comprendre mais ça va être un peu plus compliqué à expliquer euh, là vous pouvez voir il y a un, 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 un système très compacté de nombreuses machines enfin de nombreuses électrotiques séparateurs pour produire euh, deux gaz différents à partir de brine donc on va commencer par le début par la source donc le brine donc on se retrouve sur un monde flat grass pour voir comment euh, produire du brine euh, je vais vous montrer un petit peu les, les machines que vous devez faire, euh, enfin les constructions que vous devez mettre en place. Donc euh, on va commencer par regarder les chunks, euh, comment en appuyant sur F9. Donc là vous voyez que je peux voir les chunks. Euh, donc là je suis dans un chunk, là je suis dans un autre chunk. Euh, je vais faire exprès de construire euh, ma, ma salination chamber sur, une, sur 4 chunks. C'est une chose que je vous déconseille, mais moi je vais le faire exprès parce que justement il y a un petit truc qui, qui peut poser problème. Enfin normalement on devrait voir... Euh, euh, quelque chose qui devrait poser problème et donc je vous montrerai comment le résoudre sinon moi je vous conseille vraiment de construire votre salination chamber euh, en, en milieu d'un chunk enfin bien dans un chunk tranquille que ça ne dépasse pas sur les côtés hein. que ça reste bien, bien à l'intérieur d'un chunk voilà donc euh, moi je vais la faire de, comme vous pouvez le voir euh, au milieu de 4 chunks voilà donc je commence par une base de 4x4 puis euh, je peux faire une hauteur maximum de 18 Donc euh, bah, je vais faire la hauteur maximum Après vous, vous pouvez faire au moins 100 hauteur hein. Vous pouvez faire 15, vous pouvez faire 10, vous pouvez faire ce que vous voulez euh, Une hauteur maximum de 18 On obtient donc une construction qui ressemble à ceci Une espèce de, de puits euh, Donc maintenant on va casser les, les quatre coins euh, euh, de notre hauteur, enfin, à la, tout en haut, euh, pour ensuite placer donc une euh, saignation contrôleur ici. Euh, vous le placez où vous voulez, hein, vous pouvez la placer ici aussi, enfin, bon, peu importe, il faut la placer en haut. Euh, et on va aussi placer donc euh, des valves, alors vous pouvez en placer plusieurs, moi je vais en placer une ici, euh, ça là où va sortir le brine, et donc, euh, le, enfin, je sais pas si on dit le ou la brine, peu importe, et une autre valve en bas pour faire rentrer de l'eau. Ensuite il va falloir alimenter en eau donc notre euh, saignation chamber Alors pour ça c'est très simple vous faites une euh, source infinie à côté de votre, donc, de votre euh, valve euh, Moi je vous conseille d'utiliser des transferts nodes euh, C'est facile à utiliser et ça, ça permet d'envoyer beaucoup euh, de liquide en même temps euh, Mais après il y a plusieurs possibilités pour, euh, pour la remplir en eau hein. euh, Donc on va placer notre transfert mode au dessus de la source d'eau Voilà euh, on va la relier donc avec les euh, transfert pipe Donc même si vous voyez qu'il n'y a, enfin, a pas de connexion entre les deux euh, C'est juste un petit bug d'affichage hein. Il y a bien de, du liquide qui passe euh, À l'intérieur on va mettre des, euh, des speed upgrade Des minim upgrade et des stack upgrade Pour envoyer beaucoup plus d'eau Parce que vous pouvez, comme vous pouvez le voir euh, Là ça envoie euh, pas beaucoup hein. c est, c est, c est vraiment, Ça envoie un, un par un quasiment euh, au niveau donc, de la quantité de mini ou de stack upgrade ou, enfin, Au niveau du, de la quantité de guide que vous pouvez mettre euh, Vous pouvez mettre autant qu'il enfin, qu y a deux slots Mais il n'est pas nécessaire d'en mettre énormément beaucoup euh, Je ne sais plus exactement combien il en faut minimum bon, Ça on le verra un peu plus tard Mais euh, enfin, après à vous de voir euh, Il suffit d'en mettre quelques-unes Juste ce qu'il faut pour que votre salination chamber reste en permanence alimentée en eau Sans se vider Donc je vais, je vais les mettre Alors hop Voilà donc là déjà vous pouvez voir que ça, ça, le, le, la quantité d'eau qui est envoyée est beaucoup plus importante euh, Donc là ensuite on va monter en haut Logique Ah puis je me fais voir à chaque fois avec ça euh, Donc maintenant on va placer nos panneaux solaires Et donc c'est là qu'on va, on va avoir un petit souci donc euh, Parce que notre construction multibloc a besoin de, de panneaux solaires pour fonctionner Donc euh, hop Donc les panneaux solaires ils sont ici Alors est-ce que ça va marcher 
Ouais, là, ça marche. Ah, voilà, donc là, parfait. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, je viens de me poser mon premier panneau solaire et ça fonctionne. Celui-ci se pose sans problème. Je suis censé en poser 4 au chaque, côté, euh, chaque euh, coin du, de notre construction. Mais comme vous pouvez le voir, je fais clic droit et ça ne marche pas. Alors là, ça a fonctionné. Euh, mais là, ça ne marche pas. Donc, il y a deux, deux endroits où ça ne marche pas. Alors, j'ai pu, d'après, enfin, avec mes tests, constater que si j'avais fait ma construction multibloc euh, dans un bien dans un truck euh, entier en général ça fonctionne dans la plupart des cas ça fonctionne bien euh, et dans le cas contraire justement à chaque fois que je pose euh, enfin, que je faisais ma construction dans une dans, dans un cas de chunk, enfin, dans plusieurs chunks séparés euh, ça, les panneaux solaires ne voulaient pas se poser est-ce que après c'est voulu ou pas est-ce que c'est une coïncidence est-ce que j'en sais rien quoi qu'il en soit euh, j'ai quand même pu constater que faire une construction multibloc comme ça de enfin, une installation en chambre vraiment dans un chunk entier et pas coupé comme je l'ai fait euh, ça permettait d'éviter justement que ça ne marche pas. Bon, après, des fois, ça peut quand même ne pas marcher. Alors, la solution, euh, c'est d'utiliser des drawbridge. Je vais vous montrer draw, drawbridge. Donc, un drawbridge euh, de base avec donc, un signal de redstone. Donc, hop, levier. Voilà, donc euh, je, je prends mon drawbridge, je le place comme, euh, comme ça. Euh, alors, je vais juste dupliquer ça. Pour avoir, euh, enfin. Non, ça suffit d'en avoir deux. Euh, donc je place mon panneau solaire à l'intérieur. Je prends un levier. Et j'active. Et ça pose mon panneau solaire de force. C'est nickel. C'est ce qu'on voulait. Je casse mon drawbridge. Sans couper le levier, bien sûr. Et voilà. Donc mon panneau solaire est posé. Euh, donc là, je vérifie. Hein. Vous voyez que je peux toujours pas poser mon panneau solaire. C'est pas grave. On va utiliser un drawbridge. Je mets mon panneau solaire à l'intérieur. Avec le levier. Et ça le pose quand même. Voilà, c'est nickel. Là, bien sûr, je casse pas le levier. Hein. Non, ça le, ça, il le réaspire. Hein. Je casse bien sûr le Doro Bridge. Voilà. Ok, c'est parfait. Donc là, euh, c'est terminé, on va dire. On va voir. Donc là, il me détecte euh, rien du tout. C'est normal, il faut cliquer sur Sanitation Plainte. Et voilà, donc il voit une hauteur de 18. Euh, là, le multiplicateur, donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est après. Et donc, maximum, je peux monter jusqu'à maximum 1700 Farad. Donc les Farad, en fait, c'est la température à l'intérieur de la Sanitation Chamber. Plus on va être haut en farade, plus on va pouvoir produire de brine. Euh, donc là, on peut voir qu'il y a euh, à l'intérieur 50, 60, enfin ça monte la quantité de brine qu'il que, que qu y a à l'intérieur. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, donc le multiplicateur, en fait, ça dépend en fait du biome dans lequel vous êtes. Euh, le multiplicateur, là, vous voyez qu'il est à 0,8. Euh, Lorsqu'il fait nuit, il est à 0. Donc euh, ça produit rien du tout et la température commence à chuter. Je vais pouvoir vous le montrer. S'il fait, fait nuit, vous voyez que là ça passe à zéro et là la température est en train de chuter. Donc la nuit, votre salinisation chamber ne pourra pas fonctionner. Sauf si vous mettez euh, votre, construction, votre construction multibug dans un, dans un monde où il ne fait jamais nuit. Tout simplement, un, un Eternal Day avec Misscraft. Euh, si ensuite, euh, comment avoir un bon multiplicateur C'est le maximum, il me semble, c'est x2. Là je peux vous dire que ça produit vraiment pas mal. Euh, ce multiplicateur x2 peut être obtenu dans tous les biomes chauds. Euh, par exemple le désert. Il y a aussi les biomes euh, Mesa, il me semble. Enfin, c'est les biomes chauds. Après, euh, je les connais pas par cœur, mais voilà, c'est des biomes en général où il y a du sable partout. Euh, moi, je sais que ma Sanitation Chamber, je l'ai construit dans un biome désert. Et du coup, j'ai un multiplicateur x2, donc euh, c'est le maximum. Et euh, la, 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 ça monte très, très très haut en farade. Enfin, ça monte au maximum assez rapidement. Et donc, du coup, ça me permet de produire beaucoup de brine. Euh, je, vous conseille, je vous conseille vraiment de faire votre construction multibloc dans un biome chaud. Parce que si vous le faites dans un biome bah, comme celui-là, par exemple, normal. Ça servira strictement à rien de faire une taille de 18 parce que ça va monter en température, ça va monter, mais ça n'a même pas atteint la température maximale qui va commencer à faire nuit et donc du coup ça va rechuter. Donc voilà, en, en, en général dans une journée vous n'atteindrez jamais la température maximale, donc ça sert à rien du coup de faire une, température, enfin, une taille de 18. Donc si vous comptez faire une taille de 18, vraiment je vous conseille de faire ça dans un biome chaud avec un multiplicateur x2. Donc là je produis ma brine. Euh, donc ben non, il faut il a plus qu'à extraire ma, ma, ma braille donc euh, hop je vais faire une petite coupure et je vous retrouve dès que j'ai avancé donc ensuite il faut relier votre euh, production de braille à, à vos électrolytiques séparateurs donc euh, bah, pour ce faire c'est très simple hein, il suffit de placer des, des fluiducts euh, donc moi j'ai mis un iron tank euh, parce que tout simplement euh, lorsque il fait nuit votre euh, votre usine ne fonctionnera pas la température va chuter et donc elle ne produira plus de brine, donc du coup si jamais je produis beaucoup de brine la journée, euh, je la stocke et comme ça la nuit bah, j'en aurai toujours pour alimenter mes machines. Après c'est bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre de stockage, euh, là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre des undertanks. Donc moi d'ailleurs je vais le 
Hop, je vais les régler. Euh, là, c'est vrai que moi j'ai mis des undertanks, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Euh, moi je l'ai fait parce que je vous montrerai après comment euh, j'ai fait euh, la construction chez moi, enfin de mon côté. Euh, vous pouvez de toute façon relier directement votre sortie au Zalastrodic Separator. Donc on va placer notre fluiduct à la valve, voilà. On va le relier sur sortie. Et on va envoyer un signal de reston. Je pourrais aussi mettre un cerveau pour que ce soit automatique. Donc la brine, voilà, va dans, dans le d'ailleurs un tank qui va se stocker. Euh, voilà, donc là on va faire pareil. Hop. Et envoyer que ça sorte. Et donc ça va dans le under tank. Et je sais pas si je l'ai bien réglé. Est-ce que je l'ai bien réglé Si c'est bon, je l'ai bien réglé. Ok, et donc ça va dans notre under tank. Et ça va donc dans nos machines qui se remplissent en brine. Tout simplement. Voilà, donc nos machines se remplissent en brine. Donc après, ben, je vais préparer et puis on se retrouve. Voilà, donc j'ai avancé et j'ai reproduit de manière symétrique ce que j'avais fait ici. Euh, donc on a euh, des électrolytiques séparateurs séparés de deux blocs. Euh, elles sont alimentées à l'arrière par des euh, fluiducts qui euh, donc, envoient du brine. Euh, en dessous, on a des récents d'énergie conduit qui envoient donc, de, de l'énergie dans les machines. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir comment c'est. Après vous n'êtes pas obligé de, de refaire le design exactement comme il est, hein. vous pouvez faire votre propre design. Euh, pour l'instant il n'y a pas d'énergie qui passe parce que j'ai pas en, encore relié ça, j'ai une petite astuce à vous expliquer et on le verra après. Euh, donc maintenant comment on va faire alors pour, euh, pour extraire enfin, notre, nos, nos, ce qu'on va produire. Euh, sachant que moi ce que j'ai essayé de faire c'est quelque chose de vraiment de très compact. Euh, on va se passer donc sur cette euh, machine là, puis on va choisir un côté, alors le droit ou le gauche faut choisir un côté, euh, bah, je vais choisir le côté droit. Donc, je vais placer un tuyau euh, au côté droit de chaque machine. Ah, je vais essayer de sortir. Euh, je vais placer un tuyau donc sur le côté droit de chaque machine. Voilà, vous pouvez le voir. Je vais de l'autre côté, pareil, en restant sur le côté droit. Donc, à droite, c'est ici. Je vais placer un tuyau. Voilà. Tac. Ensuite, euh, bah, je vais faire un un tuyau principal, enfin quelque chose qui passe au milieu et donc comme vous, comme vous pouvez le voir, euh, ce tuyau ne se relie pas sur les côtés alors c'est vrai que je dis tuyau mais je vais préciser en fait des, ce sont des euh, pressurisés de tubes hein, qui, se font, euh, qui se fabriquent avec donc, euh, fin, du mode mécanisme euh, voilà donc je place mes euh, pressurisés de tubes au milieu voilà, si vous pouvez passer donc voilà, donc ça nous fait un, 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 pressurisé, fin, un chemin principal avec donc relié au côté droit de chaque machine parfait Maintenant, on va prendre des covers. Alors, moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pris de la pile azuli cover. Mais vous pouvez prendre n'importe quoi hein, comme cover. Hein. C'est les, les, les blocs, c'est les micro-blocs qui se découpent avec euh, la petite scie là. Donc, euh, <rire> la petite euh, saut so qui est. Saut. So... Voilà, ce sont les micro-blocs qui se découpent avec ces, ces petites scies. Donc, euh, moi, je prends des covers. Après, vous pouvez prendre. Enfin, euh, des covers à la piste. Vous pouvez prendre n'importe quel cover. Hop, je vais les placer donc sur les, euh, contre les, euh, les tuyaux. En fait, c'est pour éviter que, les, euh, que ça se mélange, tout simplement. Euh, je vais en placer aussi ici. Voilà, pour faire une espèce de petit angle. Pour isoler le tuyau, tout simplement. Voilà. Euh, je regarde que tout est bon. Et il me semble que c'est bon. De toute façon, s'il y a pris un truc qui va pas, je pourrais le corriger. Donc maintenant, ben, tout simplement, on va placer des pressurisés de tubes sur le côté gauche. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, il ne se relie pas au pressurisé de tube qui est ici ou qui est ici. Parce que si j'avais pas mis ça, comme vous pouvez le voir, il se relie. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre des covers. Pour séparer. Voilà. Donc je mets sur le côté gauche. Non, ici, évidemment, j'ai oublié d'en mettre un. Euh, non, pas dessus, voilà. Euh, je vérifie que j'ai rien oublié. J'ai oublié ce côté gauche ici. Là, pareil, je mets un cover. Voilà, et je vais faire donc descendre mes, euh, mes covers, ben, enfin non, pardon, mes, mes précieux tubes vers le bas. Euh, je vais les faire descendre vers le bas. Alors, ce que je vais faire avant, c'est que je vais placer des, pareil, encore des covers dessous la, 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 la ligne principale qui a, enfin, qui a juste au-dessus là, de précieux tubes. Voilà, donc j'ai fait une ligne, je vais d'ailleurs la, la prolonger, pour qu'on voit bien la séparation. Voilà, je vais prolonger cette ligne. Donc on a ça, 
en dessous en fait ça va être exactement, exactement pareil Oula excusez moi Ça va être exactement pareil Donc euh, je vais faire euh, Non pas ici Je vais faire descendre mes, euh, mes covers Enfin non mes euh, pressions et tubes qui sont sur la gauche Je vais tous les faire descendre euh, Ici Ici Et ici Voilà Je vais maintenant faire une ligne principale comme tout à l'heure Voilà et donc on a exactement la même chose Au dessus et en dessous, on a exactement la même chose euh, Donc maintenant ben, Qu'est-ce qu'il reste à faire, il ne reste pas grand chose à faire euh, Donc tous mes, euh, Toutes mes machines sont alimentées en brine Il leur manque juste l'énergie pour fonctionner euh, Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire c'est que C'est que je vais alimenter en énergie Puis après je vais préparer pour la suite Donc maintenant je vais vous donner une petite astuce vite fait pour, euh, Par rapport à ces panneaux solaires euh, Les panneaux solaires euh, ils, sont, ils sont obligatoires pour euh, la construction multibloc Non voilà. Ils sont obligatoires pour la construction multibloc. Euh, cette, construction, enfin, cette machine s'auto-alimente euh, grâce aux panneaux solaires, on va dire. Mais elle ne consomme pas l'énergie des panneaux solaires. Comme vous pouvez le voir, euh, mes panneaux solaires sont remplis en énergie. Donc, du coup, on va profiter de ça. On va, euh, on va les réorienter, côté que je veux, voilà. Et on va prendre leur énergie. C'est une petite, euh, petite astuce. Vous pouvez récupérer l'énergie de ces panneaux solaires. Hop, voilà. Non, et sans. Voilà, je vais relier à la fin. Et voilà, tout simplement. Donc là, on va aller voir. Normalement, ça devrait commencer à produire. Si j'ai pas fait d'erreur. Mm -hmm. Qu'est-ce qui manque Ah, je crois qu'il manque l'eau. Euh, j'ai dû oublier de. Non, non, c'est bien de la braille, non Il manque. Pourquoi ça ne produit pas euh, Si, si, ça. Si, 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 ça produit. C'est bon. C'est juste que on le voyait pas. Alors, je vais remettre le jour vite fait. Euh... Non, le jour, le jour, c'est où que je... Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Excusez-moi, voilà, c'est bon. <rire> euh, donc voilà, si c'est bon, c'est en train de produire, je, je... parce que c'est temps que ça se mette en route. Et donc là, on peut voir qu'en dessous, il y a ma chlorine. Et au-dessus, il, euh, il y a mon hydrogène. Donc normalement, quand les tuyaux vont être remplis, ça devrait commencer à se remplir. Voilà, on voit que ça commence à se remplir. L'hydrogène se produit là. Euh, la chlorine, là, bon, là c'est vide parce que c'est pas encore plein, mais on devrait voir la chlorine qui va se remplir ici. Donc là, on voit, on voit que les tuyaux commencent à... à... Ah, ils ont, il y a un gaz, hein, on commence à le voir euh, Voilà, ça y est, la chlorine est en train de se stocker ici Donc voilà, je vais préparer la suite et puis je vous retrouve Donc voilà, la suite est prête Alors, donc, on se retrouve avec trois chimical infuseurs euh, Nous allons relier nos deux sorties à ces, à ces machines, alors j'en ai mis trois, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre pas, vous faites comme vous voulez euh, Donc, un chimical infuseur, en fait, comment ça fonctionne Ben, tout simplement, euh, comme on peut voir, il y a trois jauges euh, Donc, ici, on va mettre un gaz Ici, on va mettre un autre gaz Et on va produire un troisième gaz euh, donc on va mettre de la, de la chlorine ici Ou peu importe, on peut mettre de la chlorine ou de l'hydrogène Peu importe, il faut qu'il y ait deux gaz différents euh, Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va relier donc nos, euh, enfin, Sur les côtés On va, on va mettre euh, des prises sur de tube Hop, sur les côtés Ici aussi Voilà Et ici Et également ici Voilà. Donc sur les, sur les deux côtés des, de chaque machine Voilà on va ici relier notre sortie à ces gaz tanks euh, parce que je veux stocker donc l'hydrogène chloride que je vais produire. Euh, mais après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez directement relier à votre machine ou vous pouvez relier à ce que vous voulez. Euh, voilà, moi, moi c'est un choix. Je, je veux stocker dans des gaz tanks pour faire un, un stock, un grand stock. Voilà. Donc, euh, par rapport aussi aux gaz tanks, euh, il faut savoir que le petit truc rouge là que vous voyez, ce, cette espèce de petit point rouge, c'est la sortie. Euh, après le reste ce sont des entrées Donc euh, si vous voulez faire rentrer un gaz ben, Vous pouvez le faire euh, par l'arrière euh, Par le dessus il me semble aussi Par le côté euh, Si vous voulez faire sortir du gaz ben, C'est par l'avant C'est le petit truc rouge qu'il y a ici Voilà euh, Donc voilà je l'ai relié à mes gaz tanks Donc là comme on peut le voir La, la sortie donc, elle est reliée à cette machine Cette, ce, ce chemical, cette chemical injection chamber qui va, va donc consommer mon, mon hydrogène chloride pour produire des shards Voilà euh, Donc ensuite on va donc relier ça là-bas Donc comment je vais faire euh, Si je me souviens bien donc je vais déjà faire amener le câble Alors oui il faut faire attention de ne pas mélanger euh, donc, On va faire continuer jusqu'au bout voilà, Jusqu'ici à peu près Voilà Après vous pouvez les séparer Vous, vous pouvez faire comme vous voulez Moi c'est vrai que j'essaie de faire ça compact mais si vous voulez ne pas faire compact, vous pouvez. Et pourquoi il veut pas 
Voilà. Parfait. Euh, donc, on va faire relier ça ici. Donc, à un côté, on va faire, par exemple, passer de, de la chlorine. Voilà, donc la chlorine va passer, donc, ici. Donc, si la chlorine passe ici, on va être logique, hein. Si la chlorine passe ici, vous pouvez voir que la jauge... Euh, pourquoi il est hydrogène, là C'est l'hydrogène ou c'est la chlorine Non, c'est la chlorine, ça. Tiens, donc... Euh... Uh -huh. Alors ce serait ça le chlorine Non Ou alors il y a eu un mélange Ouais c'est ça il y a dû avoir Ah j'ai dû me tromper dans les euh... J'ai dû faire une petite erreur Alors puis justement ça va me permettre de vous montrer comment faire pour régler ce petit souci euh... C'est très simple Alors déjà là on va virer ça donc en faisant clair Voilà on vire Aussi on ne sait jamais C'est pareil on vire Ok Hop Et là on va faire ça Et on va faire Dumping Pour vider nos, nos tuyaux Pour éviter qu'il y ait des... Euh... Qui a des problèmes. Là, dans le moment, ça devrait être bon, je crois. Là, pareil, on va le faire un petit coup. Ouais, donc, c'est bien l'hydrogène. Ok, c'est bon. Euh, donc, je vais remettre mon tuyau, du coup. Petite erreur. Voilà. Faire attention, c'est vrai qu'en manipulant ces tuyaux, il faut vraiment faire attention. Le mieux, c'est de bien faire son setup avant et après, on fait passer les gaz. Quand on en est sûr que chaque tuyau est indépendant de l'un de l'autre. Donc, là, ça devrait être bon. Normalement, c'est bien de la chlorine. Voilà, c'est de la chlorine qui passe. Voilà, la chlorine. Donc, là, la chlorine se met à gauche. Là, la chlorine se met à droite. Euh, donc du coup maintenant il faut qu'on remplisse ce, 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 ce côté là avec euh, et ce côté là avec de l'hydrogène donc on va prendre ici donc pourquoi pourquoi quand, quand je quand on regarde ici la chlorine est située à gauche bah, tout simplement parce que si on se met dans ce sens là si on regarde dans le comme la machine et on voit que la chlorine arrive par la gauche là si on se met ici on voit que la, la chlorine arrive par la droite donc forcément elle est située à droite donc là ça va être pareil euh, on va relier ce tuyau là à, euh, à notre hydrogène on va éviter de le mélanger euh, par ici oh, ça vaut mieux voilà et donc là si on regarde bien voilà c'est bon notre hydrogène euh, se met ici notre chlorine se met là là l'hydrogène se met à gauche parce que on voit qu'elle arrive par la gauche donc là c'est nickel et donc maintenant il reste ces deux côtés là qu'il faut aussi relier Donc là on va faire attention de ne pas mélanger encore une fois euh, Comment on pourrait faire donc, genre, par exemple, On pourrait mettre un cover ici et ici euh, L'hydrogène donc elle arrive, elle arrive par là Donc on ne va pas mettre de cover, on va faire ça Hop, voilà. Après ça vous de vous débrouiller hein, pour faire relier les câbles sans que ça se mélange De toute façon tout ce qu'il y a là c'est sous terre on ne le verra pas Donc c'est pas important que ce soit un peu bordélique Le principal c'est que vous compreniez ce que vous faites Ce que vous faites pardon euh, ensuite euh, comment on pourrait le relier on pourrait le relier par là hop pareil un cover pour éviter que ça se mélange je fais venir mon tuyau tout droit ah il veut pas évidemment ah purée ça arrive qu'il veut il veut pas voilà quoi tu veux pas c'est pas possible ça je vais faire passer par en dessous je sais pas pourquoi il voulait pas, c'est pas grave Hop, et Et voilà, donc c'est bon nos, Toutes nos machines sont reliées euh, Donc euh, on vérifie Là, il y a la chlorine qui arrive Alors, Je vais quitter ça, voilà La chlorine arrive là, les est là, c'est bon Les chlorines est là, les est là, c'est bon Non, et la est là Et la chlorine est là, c'est bon aussi Nickel, euh, ben maintenant il manque plus qu'à alimenter tout ça en énergie Voilà, je relis Et donc là on entend et voilà, et comme vous pouvez le voir là les tuyaux, ça y est, la chlorine elle est là, l'hydrogène chlorine est là Et donc notre machine est reliée, enfin est alimentée en hydrogène chlorine, c'est nickel Voilà voilà, donc euh, comme vous pouvez le voir, ça, là on voit rien parce que forcément ça, ça envoie tout dans les, euh, dans, les, dans les gaz tanks Mais comme on peut le voir, les gaz tanks devraient bien se remplir C'est juste que, en fait parce que c'est vrai que les, les tuyaux ont, ont une capacité de, so de stockage, une petite capacité de, so de stockage Donc il faut que ce tuyau se remplisse avant que cela se, se remplisse aussi mais dès que ça devrait être rempli, ça, ça, va, ça devrait être bon. Euh, alors, ça est où Voilà, c'est bon, ça commence à se remplir. Comme on peut le voir, les gaz tanks sont en train de se remplir de l'hydrogène chloride. Et, et puis donc voilà, c'est bon, c'est fini. Notre, notre système est fait. Donc, euh, je pense vous avoir tout dit sur ça. Donc, bah maintenant, on va revenir sur le serveur. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai mis tout ça, moi, après, enfin, pour le côté esthétique. Voilà, on se retrouve sur le serveur. Donc, euh, je suis dans mon biome désert avec... Euh, mes deux simulation chamber reliés à mon euh, énorme tank donc comme vous pouvez le voir au niveau brine j'en produis beaucoup euh, donc regardez par rapport au multiplicateur donc c'est bien un x2 
euh, niveau de la température je monte assez, assez haut euh, je pense que je devrais atteindre la température maximale avant la fin de la journée euh, donc au niveau de la brine j'en produis euh, 7 à 6, 7 mon glace parce que je suis pas au maximum mais quand je suis au maximum j'en produis jusqu'à 9 euh, qui donc, est envoyé après dans, dans, ce, dans ce tank euh, voilà donc après bon bah, je vous ai expliqué hein, comment faire tout ça autre petite chose qu'il faut savoir c'est que si jamais il se met à pleuvoir euh, pareil il ben, n'y a pas de soleil quand il pleut il n'y a pas de soleil il fait nuageux donc forcément ben, vos, vos saignations chambeurs ne produisent plus voilà donc après sinon comme on peut le voir ben, je récupère l'énergie euh, sur les côtés j'envoie tout ça dans un tesseract euh, jusqu'à ma base voilà après bon là où, où est-ce que je suis ben, je suis dans un désert ça je vous l'ai dit euh, après donc si je recule comme vous pouvez le voir je suis assez loin de, de chez moi c'est ici la base et donc je suis ici je suis ici j'ai du mal à trouver un désert euh, il y en avait plusieurs par ici mais euh, le problème c'est qu'il y a déjà un joueur ah voilà il y a déjà un joueur donc euh, j'avais pu être trop loin donc j'ai préféré prendre ce désert qui était plus proche de chez moi voilà euh, donc je vais, je vais revenir à la base Hop. on va passer par le portail donc je suis obligé de, de passer par un, un monde pour revenir jusqu'à chez moi parce que j'ai pas le, 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 le bouquin qui me permet de TP directement encore voilà, donc je passe par un monde, enfin par un monde parallèle. Hop, voilà. C'est bon. Donc je descends. Jusqu'ici. On va passer par. Euh, <rire> je m'y retrouve plus chez moi. Hop, je remonte. Voilà. Et donc, euh, bah, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. La brine arrive donc via euh, ce dernier tank qui est ici se répartit sur les côtés dans chacune des machines en haut et en bas euh, non qu'est-ce que je dis non uniquement en haut parce que oui, forcément il n'y a, a pas de machine en tout cas. donc ça se répartit de deux côtés euh, chaque machine va produire donc de l'hydrogène et de la chlorine qui va passer en dessous et au dessus euh, ça va passer là hop ça va, ça va arriver ici vous voyez que je les sépare en deux ça passe ici et puis là après ça alimente mes trois machines euh, via donc, enfin, un petit réseau de, de tuyaux en bas sur cette tube voilà hein. c'est un petit peu méli mélo mais moi enfin j'arrive à m'y retrouver en tout cas c'est le principal là et après donc je produis ma chlorine vous pouvez voir j'en produis beaucoup 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 euh, bah là c'est fou de toute façon les machines sont arrêtées c'est full et ça va donc dans ces, dans ces tanks qui sont derrière donc, pareil hein, j'ai mis de l'eau pour faire joli voilà ça va alimenter ces, tous ces gaz tanks qui sont tous full euh, et puis après j'envoie je, tout ça que je pourrais passer donc, par là par en dessous voilà. et j'envoie tout ça dans dans ce dans ces tuyaux là qui allez en dessous qui passe qui passe ah allez qui passe en dessous et qui arrive ici voilà Pouf ça arrive dans cette machine donc euh, voilà je peux stocker jusqu'à 600 hydrogène chloride et donc du coup ben j'en produis beaucoup beaucoup et euh, j'en produis largement assez pour alimenter ma machine il faudrait que je teste euh, conditions réelles parce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire fonctionner une quarry pour voir euh, vraiment si ça suffirait mais je pense que ça suffira largement parce que vu la quantité que je produis ça devrait être bon voilà voilà donc bon ben bah, c'est terminé pour aujourd'hui euh, j'ai eu un peu de mal à tout vous expliquer euh, je m'excuse si par moment je parlais un peu vite ou j'accrochais quelques mots euh, de toute façon moi je suis comme ça je... <rire> tellement de choses à dire que parfois je parle un peu vite mais j'espère que vous avez compris que vous avez vu un petit peu comment faire pour produire des jeunes colonies je... J'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Qu'est-ce qui se passe là Pourquoi c'est coupé Bug de chunk Un peu d'affichage Ah, ouf, j'ai eu peur. Voilà, sur ce, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir notre petite série euh, Ariane Sky avec Mino. Euh, que je suis avec Mino euh, si vous l'avez pas encore vu. Et puis, pour ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde